Saluti ai telespettatori, ospite di Teleacras, l'ex presidente della regione siciliana Toto Cuffaro, commissario regionale della DC Nuova. Grazie e saluto tutti i telespettatori. Innanzitutto, come premessa d'obbligo, presidente Cuffaro, come avete accolto le dimissioni del presidente della regione Nello Musumeci e quindi le elezioni anticipate, accorpate con le nazionali al 25 settembre? Beh, intanto eh, abbiamo accolto malissimo il fatto che si voti per le nazionali, perché credo che è stato un grande errore fare le elezioni anticipate politiche, soprattutto perché è stato un grande errore interrompere l'esperienza eh, del Presidente del Consiglio Draghi, che aveva certamente dato lustro non solo al governo italiano, ma aveva redato una un'identità al nostro Paese dal punto di vista del governo politico e soprattutto un'autorevolezza ehm, come presenza eh, sua e di Paese in Europa. E quindi già questo è stato un primo grande errore perché non si portano gli italiani al voto con una guerra in corso, con una pandemia in corso, con un piano di sviluppo che è partito e che ha bisogno di essere monitorato, con la benzina, il, il, la, la, la corrente elettrica, il gas e l'acqua, ehm, con le tariffe alle stelle, ci sarebbe voluto un po' di buonsenso, e però, grazie a te, questo è il tema, eh, andiamo avanti. Che il Presidente della Regione abbia scelto di fare le elezioni dei è una scelta politica innanzitutto, perché credo che eh, abbia valutato che eh, mettere insieme le due date possa in qualche modo portare vantaggio eh, alla parte politica che lui rappresenta. Eh, anche questo diventa ulteriormente difficile da governare perché fare una campagna elettorale già per le politiche era complicato, farla anche per le regionali eh, quando ancora abbiamo 40 gradi per tutto il mese di agosto, quando la gente dopo un periodo difficilissimo di stress, di pandemia, di covid pensava giustamente di poter godere qualche giorno eh, di ferie, adesso bisognerà stanare le persone eh, sulle spiagge o in montagna per fare la campagna elettorale. E comunque sta accogliendo tutti impreparati, tant'è che non era mai successo a distanza di praticamente di 15 giorni dalla presentazione delle liste, il centrodestra è ancora in mezzo al guado perché non ha eh, minimamente un'ipotesi di candidatura unitaria, quindi queste sono le difficoltà, poi eh, tutto il resto è documento da, da leggere perché eh, ormai la campagna elettorale è partita e bisogna farla. Lei tramite il suo coordinatore ex del Movimento Cristiano Lavoratori, Giuseppe Genuso, avete ribadito la necessità dell'unità del centrodestra, ovviamente come lei ha spiegato poc'anzi, ha sottolineato la scelta di Musumeci incide al momento sull'unità del centrodestra. Vi sono i margini non solo di tempo, ma politici, per poter effettivamente garantire e consolidare la compattezza del centrodestra rispetto alla scelta del candidato, oppure vi sono degli opposti non conciliabili? Ma in politica non ci sono mai cose inconciliabili, questo è sicuro. Ma guai a pensare che tutto sia facilmente conciliabile, bisogna avere perseveranza e soprattutto eh, bisogna lavorarsi, ma bisogna avere la capacità di pensare che ognuno deve sedersi al tavolo con la sua storia, con quello che ha rappresentato in questi anni. Ci vuole una grande responsabilità della classe dirigente del centro-destra, perché se si ragiona, come ho fatto io e come ho spinto io a fare, per le comunali a Palermo, perché abbiamo trovato la soluzione quando si è smesso di parlare ehm, sulla stampa per comunicate e per Twitter e ci si è seduti per, per trovare la possibilità di ragionare su una candidatura unica. Bisogna fare questo, trovare ehm, innanzitutto l'interesse prioritario e l'interesse prioritario è che la coalizione abbia una persona che rappresenti tutti. A quel tavolo è necessario che ci si sieda tutti, a cominciare dal Presidente della Regione uscente, che ha anche lui, come già affermato, eh, titolo per poter essere eh, ricandidato. Ogni partito potrà portare la sua 
eh, proposta di candidatura anche la democrazia cristiana porterà la sua proposta di candidatura non ho mai detto chi è la donna a cui pensiamo perché credo che le proposte vadano fatte non sui giornali che servono soltanto a, a qualche sprazzo di, di intervento politico per farlo diventare poi per farlo cadere nel dimenticatoio ma vanno, vanno fatte al tavolo dove si prendono le decisioni comincerà ad esserci una prima riunione lunedì prossimo perché la coalizione è stata convocata, il mio invito da questa emittente è quello di dire sediamoci per ragionare e per avere la responsabilità di cercare quello che unisce la coalizione, non quello che divide, per trovare chi possa rappresentare la coalizione nel miglior modo possibile e che possa avere un programma che la coalizione tutta insieme, perché non è banale il programma, perché sul programma ci si può anche dividere tutta insieme, accolga e che porti in campagna elettorale. Ovviamente, a parte la candidatura unitaria del centrodestra, bisogna allo stesso tempo realizzare una unità sostanziale, nel senso del programma elettorale, che in ambito nazionale è un argomento quanto più attuale, per esempio i veti di Calenda rispetto a Fratoianni e Bonelli nella coalizione di centrosinistra, perché loro sono contrari all'agenda Draghi, addirittura Fratoianni, due punti, l'agenda Draghi non esiste, Calenda si compri un'altra agenda in cartoleria, l'alleanza nella Nato, eccetera, eccetera. Ecco, rispetto ai tempi risicati, a parte la candidatura unitaria, c'è la possibilità di realizzare un programma politico-amministrativo unitario ed evitare ciò che adesso è rimproverato al centro-sinistra in ambito nazionale, ossia la cozzaglia a tutti i costi, pur di fronteggiare il termine del 25 settembre. Ma eh, la coalizione di centrodestra parte da un dato politico consolidato che i partiti che hanno aderito e che aderiscono al centrodestra c'è un dato capovolto perché bisognerebbe avere il coraggio di chiamarlo destra centro e non centrodestra perché quando c'era il centrodestra c'era una, una presenza del centro maggioritaria e quindi era un centrodestra. Oggi bisogna prendere atto che non c'è più una presenza maggioritaria delle forze moderate di centro, ma c'è una presenza maggioritaria della destra, quindi chiamiamolo, continuiamo a chiamarlo centro-destra, ma si sappia che c'è una, una posizione politica che si è nel tempo capovolta, e questo è il dato di fatto. Però è una coalizione che ha consolidato le, le ragioni dello stare insieme nel passato, quello che c'è in discussione nel centro-destra non è il programma sul quale eh, si ragiona ma si trova un accordo, è invece chi deve portare avanti questo programma e chi deve rappresentarlo, cioè la candidatura al Presidente della Regione dove ci sono invece tante diversità, tante proposte, tante difficoltà e quelle vanno superate. È chiaro che ci sono dei cardini nel programma oltre il quale non si può andare, io per esempio se dovessi puntare i piedi su qualche cosa, punterei sostanzialmente a una riproposta forte delle politiche sociali e della famiglia che in questi ultimi anni sono state totalmente abbandonate, se non per dire, se non per dire dimenticate, dalle tante leggi che avevamo fatto e che avevano portato importanti risultati. Immagino che sulla sanità bisogna fare un ragionamento eh, forte perché... Eh, sono dell'idea che la sanità pubblica da sola eh, non ce la fa, come, come abbiamo eh, purtroppo preso, dovuto prendere atto durante questo Covid, è che la sanità pubblica privata, perché anche quella privata è una sanità pubblica perché è pagata dalla regione, può portare un supporto di straordinaria importanza, quindi è un guai a demonizzare questa, questa sanità pubblica privata come qualcuno pensa di fare, noi proporremo che questa venga assolutamente rivalorizzata, anche perché il costo della sanità pubblica e privata è inferiore a quello della pubblica pubblica ed è un servizio più celere e a volte anche più efficiente. Sul lato ambientale penso che nessuno ormai si permetta più di rimettere in discussione la possibilità che debbano eh, rifarsi, se non eh, certamente come quelli del passato, ma adeguati, aggiornati e e riproposte strutture che vadano a termovalorizzare il rifiuto perché sarebbe follia non farlo o peggio ancora follia prendere il nostro rifiuto che vada ad alimentare i termovalorizzatori fuori alla Sicilia ecco ci sono alcune di queste cose che, che devono essere assolutamente rimesse in programma come le politiche del lavoro questa nostra democrazia cristiana 
che parte da un vecchio eh, detto che era una balena bianca, noi l'abbiamo rivisitata, eh, non perché io abbia oggi la camicetta verde, ma eh, l'abbiamo rivisitata come balena verde, nel senso che vuole essere una democrazia cristiana che parta da una scelta ormai purtroppo eh, presa già tardi, ma che va fatta, purtroppo è presa tardi, che è quella di valorizzare le scelte ambientali, perché abbiamo il dovere non soltanto di lasciare una Sicilia viva, ma di lasciarla anche ordinata dal punto di vista ambientale, perché rischieremmo purtroppo su questo campo eh, difficili, ma difficili eh, nel futuro rimedi che potrebbero non esserci se non li prendiamo adesso. Ancora in termini politici e in riferimento alla sua considerazione del destra-centro anziché centrodestra, per compensare quanto potrebbe essere condivisibile il recente appello dell'ex ministro Mannino all'unità dei centristi, appunto per aumentarne il peso all'interno della coalizione, oppure è troppo tardi? Beh, l'appello de, del ministro Mannino è, è un appello di una grande valenza politica, non soltanto perché... Eh, avrebbe eh, la forza di rilanciare <coughs> un'ipotesi centrista che invece è eh, diversificata nelle varie esponenti conta di meno ma soprattutto perché è complicato governare i processi politici ed amministrativi senza una forte presenza di un centro moderato, equilibrato di valori, di proposte purtroppo quella proposta o quell'appello lanciato dal Ministro Mannino è in gran parte caduto nel vuoto perché l'unico che l'ha preso sono io che lo ha rilanciato come democrazia cristiana non, non vedo nessuna attenzione da parte del, dell'MPA, del Movimento Autonomista che, che guarda ad altre scelte non vedo nessuna ma proprio nessuna attenzione da parte dell'Udc anch'esso a parole parla del centro ma è già schierato e sta facendo altre scelte l'unico con cui potremmo ragionare col quale continuo a ragionare è noi con l'Italia di Lupi e di Saverio Romana al quale noi certamente stiamo guardando con grande attenzione anche per quanto riguarda eh, le prossime elezioni politiche che è disponibile a fare questo ragionamento centrista vediamo e speriamo che nel futuro questo, questa idea di riproposizione politica ed elettorale del centro prenda corpo. Adesso in termini organizzativi, di schieramento di forze sotto il profilo prettamente tecnico e del voto, come si organizza la democrazia cristiana nuova nel territorio siciliano, le liste e poi anche la lista della nostra provincia agrigentina, magari se è possibile mi indica almeno due candidati. Beh, Cominciamo da Agrigento dove la democrazia cristiana sta facendo una lista importante sia come presenza di donne che come presenza di uomini, potrei eh, dirle tutte ma ne voglio dire soltanto due eh, perché le altre sono in via di definizione anche se le abbiamo già definite, certamente candidato con la democrazia cristiana Carmelo Pace che è stato vicepresidente della provincia, consigliere provinciale, nonché sindaco di Ribera ed è certamente candidato con la democrazia cristiana all'attuale sindaco di Ravanusa, eh, Carmelo D'Angelo, che sono eh, due delle punte di questa nostra lista. Abbiamo altri candidati che vorrei fare, però evito fino a quando non le avremo definite, eh, sono un candidato di Favara, può esserci un candidato di Angona, eh, può esserci un candidato di Canigattì, candidati tutti importanti che nei prossimi giorni, ormai manca qualche giornata, definiremo, potrei dire per esempio che c'è già una candidata delicata che è stata amministratrice nel passato, eh, che, una, eh, che quasi certamente sarà candidata con noi, che è l'architetto la, Chia, Chiara Cosentino. Per quanto riguarda le altre province, abbiamo una lista fortissima, a Catania dove pensiamo ma lo pensano anche gli altri di poter fare due parlamentari dove ci sono sindaci candidati persone di grande presenza elettorale il sindaco di Valverde, Spina e poi c'è ancora Marletta, l'avvocato poi c'è Elio Tagliaferri e poi c'è Orfanò e poi c'è Piero Lipera e poi c'è Giuffre e poi c'è la, la, la preside degli istituti alberghieri Daniela Di Piazza e poi c'è una 
dirigente di patronato che si chiama Angela Reale, poi c'è una professoressa che si chiama Rapisarda, ecco tanti candidati, una lista importante che nei prossimi giorni eh, ulteriormente eh, troveremo il modo di definire, a Palermo anche lì ne credo presenze importanti, potrei dire tante altre cose, dico solo quella di Trapani perché è definita, abbiamo l'ex sindaco di Alcamo Giacomino Scala, c'è Guaiana di Trapani consigliere comunale, c'è il presidente del consiglio comunale di Mazzara del Vallo Gancitano, c'è la, la dottoressa presidente provinciale dei fisioterapisti eh, Rosalia Ventimiglia e abbiamo l'ultima candidata donna che stiamo definendo nei prossimi giorni, tra, eh, che dovrebbe essere verosimilmente di Marsala. Ecco, queste sono le ipotesi di candidature, potrei dirle tutte, ma avremo modo nei prossimi giorni, da questa stessa emittenza, con l'elenco nelle mani e con le candidature già firmate, ad annunciarle. Il vostro auspicio, che poi è una previsione, su 62 deputati, perché gli altri 8, come è noto, sono eletti tramite il listino del Presidente col premio di maggioranza, su 62 deputati quanti vostri deputati contate che si possano sedere a Sala d'Ercole sotto il simbolo alle sue spalle? Ma io penso che noi possiamo fare 7-8 deputati ed è alla nostra portata, non sto esagerando, nel senso che se va bene ne possiamo fare pure 10, se va male non ne facciamo almeno 6, perché certamente facciamo Catania, Messina, eh, Palermo, Agrigendo e Trapani, dando per scontato che ne facciamo due a Catania. Se dovesse andare bene ne faremo anche due a Palermo, diventano sette, se va bene possiamo fare anche Caltanissetta e Siracusa, però eh, vogliamo stare con i piedi per terra, stiamo lavorando sulle liste, eh, è probabile che vorremmo chiudere l'accordo con le liste, con le, con le forze di centro che sono a noi più congeniali, noi pensiamo innanzitutto al rapporto con noi con l'Italia, al quale guardiamo anche per quanto riguarda le nazionali, pensiamo agli amici di Italia Viva eh, come posizione centrista con il quale vorremmo dialogare, vediamo che succede. Presidente, anche a lei la candidatura di Caterina Chinnici ricorda molto, sotto il profilo della valenza simbolica, storica, la candidatura all'epoca di Rita Borsellino? Ma Caterina Chinnici è persona che conosco da sempre, è una persona eh, che stimo, che apprezzo, con la quale ho avuto sempre grandi rapporti umani perché è una persona straordinaria penso che sia una, una candidatura importante per il centro-sinistro non soltanto perché simbolicamente rappresenta eh, delle, delle cose importanti ma perché è anche una politica ormai di esperienza ha fatto l'assessore, il parlamentare europeo quindi sotto questo punto di vista penso eh, che sia veramente una grande candidatura e sono contento che eh, la sinistra abbia scelto una candidatura di, 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 di grande equilibrio oltre che di grande eh, fatto simbolico, umano ed elettorale eh, certo la sinistra oggi non, ha, eh, non naviga meglio di, di quando lo stia navigando il centrodestra a noi manca il candidato, a sinistra ancora mancano le ipotesi di accordo eh, non soltanto quelle nazionali che poco fa bene ha definito ma anche quelle regionali non si capisce se, se saranno tutti insieme, se ci saranno delle difficoltà. E noi ci auguriamo che ci sia una competizione forte, come è stata la mia ai tempi con la dottoressa Borsellino, che, che voglio ricordare in questo momento, eh, e speriamo che questo serva alla Sicilia. Quando le candidature sono importanti, sono pulite, sono simboliche, sono le candidature che guardano all'interesse della Sicilia, all'interesse di una terra difficile, martoriata, ma proprio per questo meritevole di essere amata e di essere servita, è tutto positivo. Poi vinca quello che gli elettori decideranno essere migliore come candidate o come candidato e come programma, però ben vengano queste candidature così importanti. A consuntivo, come valuta l'esperienza di governo Musumeci nel corso della legislatura, dei cinque anni trascorsi? Beh, Musumeci ha fatto quello che ha potuto, nel senso che non mi piace mai dare dei giudizi per uno come me che è stato giudicato ampiamente, non soltanto dal punto di vista politico ma anche dal altri punti di vista, viene sempre difficile eh, e complicato esprimere giudizi. Ha avuto una un iter di maggioranza molto complicato, difficile, probabilmente anche lui ha, no senza probabilmente, certamente anche lui ha contribuito a rendersi, 
a rendersi la vita difficile, non, non, non tenere insieme la maggioranza, non aver avuto un dialogo più, più forte, però è, è un dato, la legislatura finisce, ci sono ancora tante cose da risolvere, si sono fatte alcune cose, guardiamo avanti, oggi serve ragionare insieme, ma torno a dire, tutti insieme a partire da Musumeci. In conclusione, nella prospettiva della prossima legislatura, le priorità, ovviamente la scommessa più importante è la spesa efficace e utile certo. del PNRR. Ma la Sicilia, come le altre regioni italiane, nei prossimi anni avrà un grande vantaggio, quello di avere i soldi del PNRR e del PNRRS, perché ci sono anche i soldi per la sanità. E questa è una scommessa straordinariamente importante, perché spendere quei soldi per realizzare infrastrutture, per ammodernare gli ospedali, per creare occasioni di sviluppo, è la scommessa per eccellenza a prescindere da quale governo avrà questa terra. Non soltanto perché i soldi serviranno a infrastrutturare, a ammodernare, ma soprattutto perché quei soldi che vengono spesi alimentano il nostro bilancio. Perché quando avremo speso un miliardo di lire ci saranno almeno 300 di euro, ci saranno almeno 350 milioni di euro che verranno pagate come tasse. E che in camera la regione siciliana ed alimenta il nostro bilancio. Se non spenderemo quei soldi, non realizzeremo le infrastrutture, sarebbe una cosa gravissima, non ammoderneremo le nostre e non efficienteremo la nostra regione dal punto di vista sanitario, informatico, tecnologico, ma perderemo la possibilità di incrementare il nostro bilancio, perché con l'incremento delle risorse nel bilancio serviranno a fare nuovi concorsi per assumere nuove persone, a, a rivedere la macchina eh, regionale ormai vecchia da troppo tempo, serviranno, serviranno a fare tante altre cose eh, oltre al fatto che quei soldi già spesi creano altre occasioni. Io mi auguro chiunque sia che questo lo faccia. Se io potessi scegliere come efficienza amministrativa cosa fare, eh, la prima cosa farei subito un concorso di dirigenti della regione per assumere 250 persone con un concorso spietatamente qualitativo, al massimo delle potenzialità, per prendere 250 professionisti, avvocati, tecnici, ingegneri, architetti, eh, eh, giornalisti, progettisti. Pro progettisti, ingegneri, ma anche giornalisti perché serve anche quello, eh, laureati in economia e commercio, che vadano a, e possano diventare il fulcro di un'amministrazione regionale ormai in affanno e purtroppo gli ultimi che ci sono sono già in uscita. Se non fa questo la Regione, rischierà di perdere, come ha già fatto, le 450 milioni di euro per le, per le risorse degli acquedotti perché abbiamo, non abbiamo fatto la progettazione e tante altre cose. Quindi prima cosa da fare per chi sarà il Presidente della Regione, mettiamo dentro 250 ragazzi, giovani, esperti, professionisti e bravi che abbiano a cuore l'amministrazione regionale. Grazie Presidente, grazie a voi, grazie, grazie a anche voi. a voi gentili telespettatori per la cortese attenzione, arrivederci.